से जब हम ऐसा करते हैं ये तो हमने जितनी भी वैल्यूज पुट की स्केलर वैल्यूज तो फिर हम पे हम एक वेक्टर पुट करके देखते हैं ठीक है हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जी आर वेक्टर है आर इक्व टू अपनी कर लेते हैं इसे डिफाइन पॉइंट टू टू के इंक्रीमेंट के साथ एंड टेन द वैल्यूज आर अप टू टेन ओके टू का इंक्रीमेंट हो रहा है मंथ मैंने स्टार्ट किया ये एक वैक्टर मैंने डिफाइन कर लिया ठीक है अब मैं चाह रही हूँ कि इस वेक्टर पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करें एफ की जो कि मैंने फंक्शन डिफाइन किया उसके लिए मैं क्या करूंगी एफ ठीक है ब्रैकेट्स में हम अगर आर यूज कर देंगे ठीक है क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम रखा है आर जब हमने इसे पुट किया और एंटर किया तो एरर दे दिया ठीक है एरर हमें क्या क्यों दिया है क्योंकि हमने इनपुट जो है वो एक वैक्टर दिया है ठीक है ये देखिए अब वैक्टर दिया है हमें पता है कि जब भी हमें वैक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं वहां पे डॉट यूज करते हैं ठीक है जब भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ करवाना होता है ना कोई चीज मल्टीप्लाई करवानी होती है या रिविजन करते हैं जब तक हम डॉट यूज करते हैं लेकिन जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसे हमने देखिए एक्स की पावर कर दिया ठीक है डायरेक्ट उसका क्यूब हमने लिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिटिंग करेंगे आप कैसे करेंगे हम पहले एफ आर यूज करके सारे अपना लिख लेते हैं जी अब हम यहाँ पे जो है ये जहाँ पे हमने पावर ली है ना उससे पहले हम डॉट यूज कर लेंगे ठीक है इसका ये मतलब होगा कि जो हमने व्यक्ति की वैल्यूज ली है ना उसकी हर वैल्यू का हमने क्यूब फाइन करना है ठीक है अच्छा अच्छा ये एक नया फंक्शन अब हमने डिफाइन कर दिया है तो अब हम एक वैल्यू जो है आर पे लेके देखिए आर हमने वैक्टर डिफाइन किया हुआ है एंटर किया तो देखिए अब उसने हमें एक पूरा एक आंसर दे दिया और ये भी एक अरे की फॉर्म में एक वैक्टर की फॉर्म में ठीक है ये देखिए उसने अब हर वैल्यू की सेपरेट जो है उसका क्यूब ले लिया वन का क्यूब लिया देन थ्री का क्यूब लिया देन फाइव का क्यूब लिया एंड देन सो वन जो हमने वेक्टर डिफाइन किया था ठीक है इस तरह से इसकी वैल्यूज आई अच्छा यहाँ पे एक और बात जब भी हमने फंक्शन में वैल्यू जो है स्केलर पे फाइन करनी होती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एफ की वैल्यू टू पे फाइन करो थ्री पे फाइन करो या जैसे हमने डेसिमल फ्रैक्शन में भी देखा ठीक है लेकिन जब भी हमने किसी वेक्टर पे वैल्यू फाइन करनी है ना तो उसे उसमें हम क्या करेंगे पहले वेक्टर को हम फाइन करेंगे ठीक है पहले हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे देन फिर हम उसके जैसे हमने यहाँ पे किया आर को हमने पहले डिफाइन किया था ठीक है ये देखिए पहले हमने आर को डिफाइन किया था कि आर है क्या चीज है देन फिर हमने उसकी जो है आर पे वैल्यू फाइन की थी फंक्शन की ओके जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने फंक्शन डिफाइन करना है ये एक्स स्केयर माइनस टू वाई और फिर इसमें हमने x पे और y पे इसकी वैल्यूज फाइन करनी है जो जहाँ पे x और y दोनों जो है वो फैक्टर्स हैं ठीक है थीके? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे इक्वल टू एट द रेट ऑफ हमने यूज किया देन हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं x है और y है ठीक है देन हमारा एक्चुअल फंक्शन दैट इज एक्स स्केयर माइनस टू वाई टू टी टू वाई ठीक है ये फंक्शन जो है डिफाइन है अब हम यहाँ पे वैल्यूज फाइन करना चाह रहे हैं दो वेक्टर्स पे ठीक है तो दोनों वेक्टर्स को हम पहले डिफाइन करेंगे तो, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है एक्स एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास चलो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं टू थ्री एंड फोर ठीक है एंड देन वाई हमारे पास है वाई इक्वल टू फोर थ्री वन फोर थ्री एंड वन ओके ये तो वेक्टर्स हमारे पास आ गए अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं फंक्शन में ठीक है एफ हमने फाइंड करना है एक्स ओ वाई को देन एंटर करेंगे तो हमें ये एरर देगा ठीक है क्यों एरर देगा चले जाते देखिए ये देखो उसने एरर दिया क्यों एरर दिया क्योंकि हम यूज वेक्टर कर रहे हैं लेकिन हमने कहीं पे भी वो वेक्टर की जो हमने नोटेशन देखी थी ना ये देखो उसने यहाँ पे बता भी दिया यूज पावर डॉट ठीक है हम ये जो डॉट बोल रहे हैं ये हमने यूज करना है ठीक है हमारे पास फंक्शन आ गया अब जो हमने डिफाइन किया इसमें क्या करेंगे पावर में भी यहाँ पे डॉट यूज करेंगे ठीक है पावर से पहले हमने डॉट यूज किया एंड देन मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम कर लेते हैं डॉट यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वेक्टर है वाई भी एक वेक्टर है देन एंटर किया ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो गया अब हम जो है वैल्यूज फाइन करते हैं एक्स ओ वाई ठीक है एंटर किया हुए देखिए इसके हमें एग्जैक्ट आंसर दे दिया ठीक है जी तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था हमने क्या किया गया क्वेश्चन क्रिएट किया और दो वेक्टर्स को उसकी वैल्यू हमने फाइन की जो तो हमने ये सिंगल वेरिएबल के लिए भी देखा कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं डबल वेरिएबल के लिए भी जस्ट हमने चेंजिंग कहाँ पे करनी है कि एट द रेट ऑफ के बाद जितने भी वेरिएबल्स है वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं ठीक है और अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइन करने के लिए दी गई है ना द वैक्टर्स तो फिर हम क्या करेंगे की पहले डॉप यूज करेंगे जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें या पावर ले रहे हैं ठीक है उससे पहले हम डॉट यूज करेंगे
जब हम देखते हैं कि मैट लैब में जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है हमारे पास क्वेश्चन है फाइनल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू ओके जी हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसी एक वेरिएबल में सपोज जी इक्वेशन मैंने ले लिया है ठीक है इक्वेशन से इसका शॉर्ट फॉर्म ए क्यू यू ठीक है ये मैं यूज कर रही हूँ इक्वल्स टू और जो हमारे पास इक्वालिटी की इक्वेशन होगी ना उसे हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे ठीक है और इसमें फिर हम अपॉस्ट ट्रॉफी में लिखेंगे इसे पोस्ट ट्रॉफी में कर लिया है हमने लिख लिया है इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन जो है ये स्टोर हो गई है अब हमने इस कमांड यूज करनी है सोल्व कमांड ठीक है अब मैं आंसर को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रही हूँ दैट इज सोल्यूशन ठीक है इक्वल टू फिर मतलब कोई किसी वेरिएबल में आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिखे दैट इक्वल टू देन यूज सोल्व कमांड और फिर ब्रैकेट्स यूज करें और ब्रैकेट्स में जो इक्वेशन को आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है वो वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे मैंने यूज किया है इक्वेशन का ठीक है अब इसे मैंने बंद किया ब्रैकेट को एंटर किया तो ये देखिए इसे इसने हमें जो है सोल्यूशन दे दिया अब इस इक्वेशन की जो हमने क्वालिटी इक्वेशन यूज किया है इसके दो सोल्यूशन है दोनों सोल्यूशन जो है हमें शो करती है लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसका फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करें या सेकंड फाइंड करें कोई एक भी आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कैसे कि जिस आंसर को आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया है दैट इज सोल्यूशन ठीक है उसके ब्रैकेट वन ठीक है मैं फर्स्ट सोल्यूशन इसका फाइंड करना चाह रही हूँ एंटर किया तो देखिए उसने मुझे इसका फर्स्ट सोल्यूशन दे दिया इसी तरह से आप अगर सेकंड फाइंड करना चाह रहे हैं एंटर किया तो देखिए सेकंड सोल्यूशन आता है ठीक है अगर आप फर्स्ट या सेकंड की कोई कमांड नहीं देंगे तो उसके जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो सारे आपको शो कर देगा ऐसे ठीक है लेकिन अगर आप फर्स्ट जा रहे हैं या सेकंड जा रहे हैं सेपरेटली जा रहे हैं तो आपने पैकेट में उसे वो बता देना है फॉर्म दे देना है कि आप फर्स्ट वाला जा रहे हैं या सेकंड वाला तो यहाँ पे हमने देखे क्वाडिटिक इक्वेशन को सॉल्व किया इक्वेशन को हमने एज अ स्ट्रिंग पास किया लेकिन अगर आप इक्वेशन को एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करना चाहते ना तो उसके लिए आपको फिर जो भी वेरिएबल्स मौजूद होंगे ना उस इक्वेशन में उसे उन्हें एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं हम इक्वेशन को एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करना चाह रहे तो उसमें हम क्या करेंगे इसमें जितने भी वेरिएबल्स है ना उन्हें एज अ सिम्बॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे ठीक है यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से है एक्स है और वाई है ठीक है उन्हें हम सिम्बॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते दैट इज सिम्स एक्स वाई ठीक है डिक्लेयर कर दिया देन हम इक्वेशन को उसी तरह वेरिएबल में स्टोर करेंगे दैट इज इक्वेशन वन के नाम से इक्वल टू अब हमने इसे एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करना हमने एज अ वेरिएबल इसे डिक्लेयर करना है दैट इज एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई थ्री वाई प्लस फोर ठीक है अब इसके इक्वल टू नाइन है ना उसे हमने इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना मतलब इस नाइन को हमने उठा के इसी साइड पे ले आना तो क्या हो जाएगा इस साइड पे प्लस नाइन है तो इस साइड पे आके ये माइनस नाइन हो जाएगा माइनस नाइन ठीक है एंटर किया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई अब हम यहाँ पे सोल्व कमांड अपनी यूज करेंगे सोल्यूशन वेरिएबल मैंने किया सोल्व वन के नाम से इसी वेरिएबल को सोल्व किया दैट इक्वल टू देन यूज सोल्व कमांड एंड देन ब्रेक में जो हमने इसका वेरिएबल दिया है इसे वन इक्वेशन वन एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास सोल्यूशन आ गई इसके दो इसमें भी अगर आप सोल्यूशन वन फाइंड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वाला कर ले देन सेकंड वाला कर ले ठीक है ये आपकी मर्जी है यहाँ पे इसने दोनों सोल्यूशन दे दिए ठीक है ये तो हमारे पास सिंगल इक्वेशन थी ना अब हमारे पास अगर डिफरेंट इक्वेशन हो ठीक है सिस्टम इक्वेशन होता है ना हम उसे कैसे सोल्व करेंगे ठीक है हम जी पहले उन इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं ये दो हमारे पास इक्वेशन हैं और हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है इसलिए हम क्या करेंगे हम इन्हें एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे ठीक है ये आपकी अपनी मर्जी अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई को एज सिम्बोलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे ठीक है सिम्स एक्स एंड वाई देन हम इन इक्वेशन को स्टोर करेंगे ठीक है इक्वेशन वन के नाम से मैंने स्टोर किया इस इक्वेशन वन इक्वल टू है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी दैट इज टू इन टू एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई थ्री टू वाई प्लस टू और यहाँ पे इक्वल टू फाइव है इसे मैं दूसरी साइड पर लेके आ गई हूँ तो दैट इज माइनस फाइव ओके देन इक्वेशन टू हम करेंगे इक्वेशन टू इक्वल टू ठीक है ये आ गई है हमारे पास थ्री इन टू एक्स स्क्र एंड देन प्लस फाइव फाइव एंड देन माइनस फाइव ओके ये दूसरी इक्वेशन आ गई अब 
दोनों इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे वो सोल्व की कमांड हम यूज करेंगे सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना सोल्व ठीक है इसे वेरिएबल मैंने लिख दिया इक्वल टू हम कर देते हैं जी सोल्व कमांड हमने यूज की एंड देन ब्रैकेट में हमने क्या करना है इक्वेशन वन ठीक है एंड देन कोमा एंड देन इक्वेशन टू ओके ब्रैकेट वन एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं ना एक प्रॉपर वे में उसके आप क्या करेंगे सोल्व डॉट ठीक है या जहां पे जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया वो बना वेरिएबल यहाँ पे आएंगे सोल्व डॉट और एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं इसका फर्स्ट सोल्यूशन टेन एंटर किया ये देखिए इसका सोल्यूशन दे देगा इस तरह से आप अगर वाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं सोल्व डॉट वाई फर्स्ट सोल्यूशन इसका फाइंड करना एंटर किया तो ये भी आ गया ठीक है ये दोनों अलग अलग सेपरेट जो है फाइंड करने से बेहतर है कि आप जो यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं ना जिसमें आंसर ठीक है जहाँ सोल्व कमांड आप यूज करें तो सॉल्यूशन की बजाय आप यहाँ पे एक रे पास कर दें ठीक है दैट एक्स और वाई की आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे ये यह मैं एज अ स्ट्रिंग आंसर देगा सोल्व और प्रैक्टिस में हम यूज करेंगे क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू ठीक है ये एज अ रे ही हमें आंसर देगा ठीक है ये देखिए ये एक्स का आंसर हो गया और ये वाई का आंसर ठीक है इस तरह से आप इसे कर सकते इस तरह से आप इसे सॉल्व कमांड को यूज कर सकते हैं इसी वे में ठीक है आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है आपने जस्ट एक कमांड यूज करनी है दैट इज सोल्व कमांड और बहुत सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स होंगे ठीक है सोल्व के देन आपने पेरेंथिस यूज करने हैं और इसमें आपने इक्वेशन की जो वेरिएबल्स आपने स्टोर किए हैं जिनमें इक्वेशंस uh, को तो वो अपने वेरिएबल्स बुक कर देने क्योंकि यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस में आप तीन ले सकते हैं चार ले सकते हैं जितनी मर्जी आप ले सकते हैं और फिर आप उन्हें यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन वन कोमा इक्वेशन टू कोमा इक्वेशन थ्री ठीक है जितनी आपने इक्वेशन स्टोर की हुई है वो सारी करके और फिर एंटर करेंगे तो आपके पास दस सोल्यूशन आ जाएगा ये तो हो गया हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वारिट इक्वेशन और सिस्टम ऑफ क्लियर इक्वेशन अच्छा यहाँ पे एक कमांड है एफ जीरो कमांड ठीक है उसमें आप बता देते हैं उनको हम यूज करते हैं एनोमस फंक्शन में ठीक है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन है ना एफ इक्वल टू एट द रेट ऑफ हमारे पास है जी एक्सपोनेंट ब्रैकेट में यूज की माइनस वन ठीक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड देन इक्वल टू साइन एक्स है तो मैं इक्वल टू वाली वैल्यू को इसी साइड पे लेके आ रही हूँ तो यहाँ पे आपकी माइनस साइन एक्स हो जाएगा ठीक है और इस इसका हम सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं नियर टू एक्स इक्व टू समथिंग दैट इज अच्छा चले पहले हम इससे ना कर लेती है ओके नियर हमने फाइंड करना है एक्स इक्व टू थ्री ठीक है तो हमने यहाँ पे एफ जीरो कमांड यूज करनी है जिसे जब हमने एंटर किया अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड अच्छा जी हमने यहाँ पे क्या किया है हमने यहाँ पे अपनी वो वेरिएबल को एट रेट ऑफ के साथ यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया ठीक है तो पैरो की हमने यूज की तो यहाँ पे आके हम पहले वेरिएबल को बताएंगे तो हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स है ओके देन हमने एंटर किया ठीक है ये फंक्शन एक डिफाइन हो गया अब इसकी वैल्यू हमने फाइन करनी है नियर एक्स इक्व टू थ्री तो उसके हम क्या करेंगे सोल्यूशन की हमने कमांड थी सोल्यूशन इक्व टू एफ जीरो ठीक है एफ जीरो कमांड है एक ट्रैक्ट हमने यूज की एंड देन यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने फंक्शन को किस वेरिएबल में स्टोर किया हमने एफ में स्टोर किया एफ कोमा देन जिस पॉइंट के नियर आपने वैल्यू फाइंड करनी हमने कहा कि हमने एक्स इक्वल टू थ्री के नियर अपनी वैल्यू फाइंड करनी तो एफ थ्री हमने करके इसे एंटर किया ठीक तो इसने यहाँ पे हमें एरर दे दिया है एरर क्यों दिया है क्योंकि हमने साइन एक्स साथ लिख दिया ठीक है यहाँ पे हमने क्या यूज करना था हमने मल्टीप्लीकेशन का स्टेरी यूज करना था ठीक है अब फिर से अब पैरों की हमने यूज की ये वाली नहीं ये वाली हमने की यहाँ पे हमने या प्रैक्टिस यूज कर लें या फिर आप स्टेरी यूज कर लें ठीक है किया देन एंटर किया ये हो गया अब यहाँ पे हम कमांड यूज करते हैं सोल्यूशन इक्वल टू एफ जीरो कमांड एंड देन एफ एंड देन एट पॉइंट दैट इज थ्री और फिर हमने एंटर किया तो देखिए उसने हमें वैल्यू दे दी है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे दी है दैट इज टू ठीक है ये है एफ जीरो कमांड ठीक है एफ जीरो कमांड में हमने क्या करना है कि जी किसी भी फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नियर सम पॉइंट ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है तो वो हम कैसे यूज करते हैं कि सोल्यूशन जो अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं एफ जीरो देन ब्रैकेट में आपने फंक्शन को जिस वेरिएबल से स्टोर किया है कोमा और वो पॉइंट जिसके नजदीक का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो देन एंटर देन आपका सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड लेक्चर भी कम्प्लीट हो गया है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आप लोग यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करें बहुत ईजी है और बहुत मजेदार सा काम है प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ठीक है त
ओके जी मुझे दुआ में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज